ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ತುಂಬಾ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಸಲಹೆಗಳು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಕಿರು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಹಾ ಮೂಲತಃ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ಕದಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕದಬಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಓಕೆ ತದನಂತರ ಬಿ ಎ ನ ಸಾದಿ ಚಿಂಚಿಗಿರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಚಂದ್ರಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂ ಎ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜರ್ನಿ ಹೇಗೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಪದವಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಪದವಿಯನ್ನ ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಮುಳುಗಿದ್ದೆ ನಾವು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಂ ಎ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಆಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಆಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಿಂತ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಫ್ ಡಿ ಎಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಫ್ ಡಿ ಎಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಓಕೆ ತಬ್ರಜ್ ಅವರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ನೂರು ಅಂಕಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಾನು ನೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಿ ಎಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಸರ್ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಂವಿಧಾನ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್
ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಯಾಕೆ ಯಾವ 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 ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಈ ತರ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಮೊದಲು ಜಿ ಎಸ್ ಗೆ ಓದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಹಳೆ ಈಗ ಆದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎ ನೋಡಿ ನಡೆಸಿದ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನಾವು ಒಂದು ಐದಾರಿಂದ ಹತ್ತು ಹಳೆ ಇಯರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೋರ್ಸ್ ನ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ದಂತ ಸೋರ್ಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಿ ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ನಾಳೆಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟಿನ ಆದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಆಗಬಹುದು ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ನಾಳೆಗೆ ಇಷ್ಟಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ರತ್ನ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟನೇದು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೇದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ ಯಾರು ಆಗ ನಾವು ಇಷ್ಟಿ ಮೂಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ನಾವು ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬುಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಟಾಪ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಟಾಪ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸರ್ ತದನಂತರ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದು ಸರ್ ಇಯರ್ಲಿ ವೈಸ್ ಅದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರ ಸರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಬಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ನಿಮ್ ಸಾಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದೇ ಸರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಲಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಓದಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಓಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಹೆಂಗೆ ಓದೋದು ಏನು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಬಟ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಹಂತಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಗಿರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಸರ್ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಂದನಾಗಿ ವರ್ಣಮಾಲೆ ನಾಮಪದ ಗುಣವಚನ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ನಾಮ ಕವಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಕವಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೆಚ್ಚಂಡರ್ಸ್ ಈ ತರ ಮೂವತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ ಅದುಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗಾದೆಗಳು ವಚನ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಈ ಅನ್ಯ ದೇಶದ ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾವು ಈ ತರ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಓದುರಿ ಯಾವ ತರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಸಂಪನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನೀಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದೊಂದು ಓದಿದ್ದ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ತೀನಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನ ಅವ್ರದ ಹೌದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅವರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಅಂಕಗಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಓಕೆ ಆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಹೊರ ಹೊರ ತಂದ್ರಂತಹ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟನ ಓದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹೌದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಅಂಕ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಯಾವ ಭಾಗ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನೀವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಈ ಏರಿಯಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಅವರು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಓದುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುದನ್ನ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಧಿಗಳು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಓಕೆ ಅಷ್ಟೆ ನನಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೇರೆ ತರ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಸರ್ ಈಗ ನನಗೆ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊದ್ಲು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಧಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಸಗಳು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ
ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಸತಿ ಮೂರ್ ಸತಿ ಓದೋ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೈದು ದಿನ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಕ್ ಹಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನೀವು ಓದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಓಕೆ ಆದ್ರಿಂದ ಟೈಮ್ ಸಮಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಂತವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಜಿ ಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಇರೋ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರು ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡೇನೋ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಎಂಬತ್ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಓದಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀರಾ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ 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 ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ ಆತರ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ತಬ್ರಜ್ ಅವರೇ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಜನರಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋರು ಅಂದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂ ಎ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವರು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕ ಪಡಿಬಹುದಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಸರ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಮೊದ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದೆ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹೌದು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐದರಿಂದ ಆರು ಏಳು ಬರ್ತೇವೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೂ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾನೇನು ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಸರ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಈಸಿನೋ ಇಲ್ಲ ಕಠಿಣನೋ ಆತರ
ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೀರಾ ಆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಸಮಯವನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದ